യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല പരീക്ഷകളിലും ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറേഴ്സ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എറേഴ്സിനെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് കൺഫ്യൂസിങ്ങുമാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നും കൂടാതെ മറക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാമെന്നുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വൺ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സൗജന്യമായിട്ട് അത് ലഭിക്കുവാനായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായും കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു എറേഴ്സും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുമല്ല എൻ്റെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ പറയാം നമുക്ക് പലരെയും കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പല സംഭവങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലാത്തൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ കുഴപ്പം അതൊരു എററാണ് അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ നമുക്കുള്ള കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള കുഴപ്പം അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവില്ല ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്താ പറയുന്നത് റിസർച്ചർ കൺക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് A statistically significant relationship between two variables exists based on the analysis of the sample. We have to do sample analysis and test the sample hypothesis. That's why we have a statistically significant relationship between two variables. So, we have to say that the relation is not the same. That's why we have to say that the relation is not the same. That's why we have to say that the type is alpha. അതിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു വേറെ എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ടും പഠിക്കാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക ടൈപ്പ് വൺ നമുക്കുള്ള കുഴപ്പം റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തവരെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ടൈപ്പ് വൺ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവത്തെ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ദർ ഈസ് no significant relationship between two variables in fact the relationship does exist in the population ningalku paper 2 paper 1 ile reasoning avayittu research aptitude avayittu bandhapetta mattu video gal kaanuva nammada channel inde playlist sandarshikkavunnadana strict aayittu syllabus follow cheyna 9 il adhigam video gal nammude research aptitude inde playlist il available aanu ഇതിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്നും പറയാറുണ്ട് പവർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്കിതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ നോക്കാം റിയാലിറ്റിയാണ് മുകളിൽ നമ്മുടെ വശത്തായിട്ടാണ് മെഷേർഡ് ഓർ പെർസീവ്ഡ് നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് അളക്കുന്ന സംഭവം ഇത് ബുക്കിലൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വരച്ചാൽ മതി രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല റിയാലിറ്റി ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് അത് ട്രൂ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ സ്മൈലി ഫേസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റിയാലിറ്റിയിൽ ഫോൾസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഫോൾസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് വൺ എറർ റിയാലിറ്റിയിൽ ഫോൾസ് ആണ് നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് തോന്നി റിലേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ടൈപ്പ് വൺ എറർ റിയലായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ റിലേഷൻ ഇല്ല അതാണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഇത് ഇവിടുത്തെ പൊസിഷനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഫോൾസായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇവിടെ റിയാലിറ്റിയിൽ ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഓർക്കാൻ നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഇതിനെ തന്നെയാണ് ആൽഫ ലെവലെന്നും പറയുന്നത് ദ പ്രോബബിലിറ്റി നടക്കാനുള്ള സംഭാവ്യത ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ഫൈൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വെൻ ഇൻ ഫാക്ട് ദർ ഈസ് ദർ ആർ നൺ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് അസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ ടൈപ്പ് വ
പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ആൽഫ ലെവൽ ഗ്രീക്ക് ആൽഫ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ ലെവലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തതാണ് ബീറ്റ ലെവൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു എററിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് എൻ എറർ വെൻ കമ്പയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചാൻസ് വേരിയേഷൻ ശരിക്കും റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒരു റിലേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെയും ടൈപ്പ് ടുവിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ലെവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കിലെ ആൽഫ ബീറ്റ എന്നീ ലെറ്റേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോകൾ പ്രയോജനപ്രദമാവുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെയും അതുപോലെ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് എക്സാമുകളുടെയും വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളതിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീ